这位歌手是三个字的人。我好悬念哦！哇哦，他就是楚生哥。好，我。呜。哎，大冒险呢？大冒险还是真心话？你玩大冒险？大冒险啊！玩一个嘛，别吧。他大冒险都不好玩、啊，<笑>真心话是吧？对对对对对对对。好的，第一个问题，第九期节目街道合作赛选搭档播出后，大家都说你是推拉专家、谈判高手，你如何回应？对呀、啊，哦，就是那一期啊。哦，又又或者是？说什么？我我没听懂啊。没有，我们在选人的时候，他们俩之前定了我，我其实。我不知道啊，因为因为当时我我我是觉得每个人都推推房间，好像我去每个房间也都看到每个人都，例如说我可能去红姐房间，我也看到冰冰，也有看到龙龙，然后我去心灵的房间也看到冰冰，然后龙龙也去了。怎么你们每个人的房间都在？对，我就觉得说，那大家可能每个人都聊一聊，看谁有意向。那你觉得心灵为什么会在众多要中选择了你？你是凭借什么胜出的？我觉得心灵呃也是。有想想要和我有演唱，因为之前其实我们也也有也有私下有聊有聊过，对，那我也不确定，就是说他，呃，是不是说在这个过程中间会选我？我其实我是不确定的。我觉得楚生其实是给了心灵一个更加明确的解决方案，就是说我们要唱什么歌，然后我们两个人这样的话如何表达？那个那个其实邀约是更加真诚和具象化的。然后对于我来讲，其实我的我的我的合作其实是一个，比如说啊，我先选择一个人，哎，如果你有什么想唱的，我觉得我们都可以来去安排。但但是我是觉得楚生跟心灵的合作有了一首很好的大眠，然后我跟袁娅维合作有了一首很好的偷心，这才是真正的好的舞台。是是，说得好。过程过程中，我相信我相信人生的合作或怎么样机会很多。是是,是。但是对于对于我们来讲，我觉得的确那一趴嗯是很戏剧化的。阿斌，阿斌。对，心灵也的确的确很纠结。对，但是我觉得往往就是好作品之间的选择，它都会这样。嗯，是是。是，哎呀，谢谢冰冰，嗯。还有一个问题，还有一个问题，好好好好，在所有合作过的歌手里，你和哪位合作留下了遗憾？有什么想对对方说的？我这个微博已经写了，我跟王心凌没有跳舞。对。就差那一点点，本来要跳的。哦，真的、啊？对。因为《大眠》这首歌、啊、一直是，就是我我我在想，就是合作的时候特别想唱的歌。然后呢，其实，在编曲的时候，中间有一段其实已经是想好说，那一段，希望是有一个表演的。是拉丁舞吗？圆舞曲的。哦，圆舞。哦。对，但是真的就是因因为时间，两个人时间都都碰不上，实在是。太紧了，对。来舞台都有很遗憾的留下，是是是是,是、啊，有遗憾下次才会更好，是。对，没错，遗憾总是贯穿人生始终。好，继续吧。好，冰冰老师抽一个吧。好，来，在我这里抽的这一位呢，真的是，是我左手边和右手边两位中间的一位。五、哦、五、哦，这个有悬念了。锁定了啊，那到底是谁呢？是左手还是右手呢？噔噔噔噔，就是王淑荣。啊，来。经历了社交滑铁卢，你依然勇敢出击。在所有家人中，你交流最少的是哪一位？现在最想对他说什么？交流最少的是韩红老师。我们打一个视频电话给他，你当面跟他说。我给他打个电话，你就跟他说。啊，啊<笑>嗯、爱的越深的人，反而越少讲话。不爱我们喽。意思就是，爱的越深，反而越会逃避，越会那个，所以说很深沉。下一个问题，饶了你，自己搞阿 Q。下一个问题，听说小宋之前玩过《你是最叉叉叉的人》，作为小宋的好哥哥。也给葫芦兄弟每个人来一个，你觉得叉叉是最叉叉的人吧？啊，行，啊，从周深开始，周深是完了，为啥我？周深是最，就是每个人都得形容，周深是最棒的人。啊，那伟伟姐，伟伟姐是最飒的人。哦，那 Cindy 姐。
心灵是最美的人哦。可为老师，郁可唯是跟我最像的人。啊<笑>没有，哇，郁可唯是最乖的人，最乖的人。你说小霞姐是呃最温暖的人，啊，南哥是最呃会照顾人的人，嗯，啊，宋亚轩是个人。<笑>人了，人了，是个人了，最像人的人，最像人的人。宋亚轩是一个可爱的人，可爱的人，可爱的。斌哥是最呃智慧的人，呃，龙龙是个人，呃，楚生哥哥是一个呃。呃，成熟、知性、魅力男士。哎呦，啊、鸡哥是呃爱穿大衣的人。啊，啊没有，鸡哥是一个好哥哥的榜样。呜、哦，下一位。哦、可为作为拿着喇叭行走的唱跳推广大使，最后一次录制了你最想邀约哪一朵金花和哪个葫芦一起三人共舞嘞？没有各选一个，我就希望就是已经最后一期了吧，然后就大对大家在舞台上就是欢乐的跳一下，嗯。那我们最后那个大合唱一起合唱那个送别，送别的时候，<笑>怎么跳呢？这首歌。长亭外，古道边。我什么意思？我这是在跳啥呢？你跳的这是藏族舞。<笑><笑>哦，这位该说不说，就是轮轮也轮到你了，宋亚轩。行，没有铺垫，没有铺垫。首先，大家都说南哥是冲在护犊子地线的大哥，哪有？对此，小宋有没有什么话要对南哥说？回去也看播出了吧，南哥那次冲进去女队大骂，南哥要去内务，那因为那个红内务红姐不在。哎摔东西，要摔东西。南哥不开心了，为什么？什么？为什么？不知道。欺负我们俩小宋。南哥怎么还不敢一个人过来？还带着。行，有，有。南哥走。感谢南哥的照顾。嗯。如果下次有韩老师在就更好了。过来，我们很尴尬的被轰出来了。我看了那个片段，你们三个真的很仗义。感动不？太感动了<笑>，好吧，好吧，南哥对大家照顾是像雨一样润物细无声，没错，对，那雨下完之后就干了。那大家都说艺人宋亚轩是挨人的小玩具，对此小宋有什么话想说？我不知道这个节目挨人怎么能那么恐怖、啊。<笑><笑>这节目都是反的，真是是反过来。艺人很爱，爱人很腻。那现在还觉得自己是艺人了吗？嗯、呃，慢慢变异，<笑>慢慢变，差点意思，<笑><笑>差点意思，差点意思，变异，<笑>变异的。<笑>